Hi friends, welcome to Meena Samuel. We are going to talk about a snack category, Onion Kachori. Onion Kachori is a typical Rajasthani tea time snack. Piyaski Kachori is a typical Rajasthani tea time snack. This is the outer one, 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 the outer one. So, in this way, the Rajasthani tea time snack, Onion Kachori, how do you say it? Let's see. Onion Kachori is a typical Rajasthani tea time snack. Maida, 1 cup. Nei, 1 tablespoon. எண்ணெய் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஃபில்லிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் மூன்று பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் இரண்டு வேக வைத்து மசித்த உருளைக்கிழங்கு இரண்டு கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் பிளாக் சால்ட் ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்காக உப்பு தேவையான அளவு நம்ம முதல்ல கச்சோரிக்கு உண்டான அவுட்டர் மாவை வந்து பெசஞ்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சிங் போலில் மாவை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் நெய் நல்ல முறுமுறுன்னு வர்றதுக்காக அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஆயில் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆயில் அண்ட் நெய் வந்து சேர்க்குற காரணம் வந்து நல்ல முறுமுறுன்னு வர்றதுக்காக ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாவை வந்து இப்படி பிடிச்சி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அந்த கிரிப்னஸ் வந்தால் தட் இஸ் த ரைட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம யூஸ்வல் சப்பாத்தி டோ மாதிரி பெசஞ்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மேலே ஆயில் ஸ்மியர் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் விடலாம் ஸோ இது குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சிட்டிங் டைம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங்கை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு குட்டி பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு ஆயில் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடலை மாவு இந்த கடலை மாவு சேர்க்குற காரணம் வந்து நல்லா அந்த பைண்டிங் கொடுக்கும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் கடலை மாவு சேர்க்கறது கடலை மாவுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடலை மாவுடைய பச்சை வாசனை போயாச்சு முதல்ல தனியா பவுடர் அடுத்து ஜீரா பவுடர் அடுத்து மஞ்சள் தூள் அடுத்து சிகப்பு மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா கசூரி மேத்தி பிளாக் சால்ட் பிளாக் சால்ட் வந்து அந்த சட்பட்டா டேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த சாட்டில் எல்லாம் போடுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதோட பச்சை வாசனை போய் நல்ல வறுப்பட்டாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போது இது ஒரு பவுலுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போதும் ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறமா சீரகம் இப்போ சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சாச்சு அடுத்தது பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் இது உள்ள ஸ்டஃபிங் அப்படிங்கிறதுனால வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க இது நல்லா டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக ஆக வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இதோடு சேர்த்து பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகா அதோட ஜிஞ்சு கார்லிக் பேஸ்ட் வெங்காயம் நல்லா வறுப்படுறதுக்குள்ளேயே இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையும் போயிடும் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் வந்து இப்போ நல்லா வறுப்பட்டாச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நான் வந்து வதக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப ஓவராக குழஞ்ச மாதிரி வசியக்கூடாது ஒன்றும் பாதியுமாக இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அண்ட் உருளைக்கிழங்கு போடுற காரணம் வந்து டேஸ்ட் ஒன்று அதுக்கப்புறமா பைண்டிங் இன்னொன்று இது வந்து ஆனியன் கச்சோரி அப்படிங்கிறதுனால ஆனியன் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கட்டும் பொட்டேட்டோ வந்து கொஞ்சம் சப்ரெஸ்டாக இருக்கட்டும் இந்த கச்சோரியில் பர்டிகுலராக வந்து நான் ஆனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணது வந்து பியாஸ்கி கச்சோரி அதாவது ஆனியன் கச்சோரி அப்படிங்கிறதுனால வெறும் ஃபோக்கஸ் வந்து ஆனியன்ஸ் மேலே காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபில்லிங் எது பிடிக்குதோ அது போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னீர் துருவி போட்டுக்கிட்டா பன்னீர் கச்சோரி இல்லை வெறும் உருளைக்கிழங்கு போட்டால் ஆலு கச்சோரி பட்டாணி மசிச்சு போட்டால் பட்டாணி கச்சோரி நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்கும் இல்லைன்னா மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிளாக கூட சேர்த்துக்கலாம் தேவையான <laughs> இன் கேஸ் உப்போ காரம் ஏதாவது ஏறக்குறையாக இருந்ததுன்னா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம மசாலா இஸ் டன் நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஃபைனலாக வந்து பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லியை நிறைய சேர்த்தா கூட ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஆறட்டும் ஒரு போல்க்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம மசாலா வந்து கை பொறுக்கிற சூடு வந்தாச்சு ஒரு லெமன் சைஸ் பாலாக உருட்
இப்போ ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பொரிக்கிறதுக்கு உண்டான பேன் இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த ஆயில் சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம கச்சோரிஸை மோல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவராக வந்து நம்ம மாவு ரெஸ்டிங் டைமில் இருந்தது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவும் ஓவர் சாஃப்டாக இருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ப்ளையபுளாக இருந்தால் போதும் இதுவும் ஒரு லெமன் சைஸ் பாலாக எடுத்து நம்ம நல்லா ஸ்மூத்தாக ரோல் பண்ணிவிட்டு ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒவ்வொரு பாலாக எடுத்து நல்ல ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் ஷேப்பாக நம்ம வந்து மோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுற மாதிரியும் ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து கப் ஷேப்பில் மோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டஃபிங் போட்டு சீல் பண்ணும்போது இன்னுமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் லெஸ் மெஸ்ஸி ஆல்சோ ஸோ இந்த கப்பை மோல்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டஃபிங் லட்டுவை இதுக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சீல் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக இப்படி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கான்கேவா நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டன் பண்ணலாம் இந்த கான்கேவா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் பொறிஞ்சு வரும்போது நல்ல ஃப்ளஃபியாக பொங்கும் ஸோ ஒன் கச்சோரி இஸ் ரெடி இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம மோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சாச்சு நம்ம கச்சோரிஸை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வானொலி வந்து எந்த அளவுக்கு கொள்ளுதோ அந்த லெவல் மட்டுமே போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கச்சோரிஸ் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தாச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு மொறுமொறுப்பாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அர் ஆனியன் கச்சோரி இஸ் ரெடி ராஜஸ்தானி டீ டைம் ஸ்நாக் ஆனியன் கச்சோரி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாத்தீங்க இல்லையா பேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் மீனா சமையல ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ரெசிபியை ஒருவேளை நீங்க சமைச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ எடுத்து ஹேஷ்டாக் குக் வித் மீனா அப்படின்ட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் எல்லாத்துலயும் முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட சேர்த்து பெல் பட்டனை அழுத்தினீங்கன்னா தான் அடுத்த எபிசோட் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்ட்டு வரும் சோ மீனா சமையலை பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்